Dear students, in this topic we shall discuss the phenomena of neuromodulation. Neuromodulation is a physiological process in which a neurotransmitter released by a group of neurons diffuses through a large area affecting large areas of central nervous system where these neurotransmitters uh, interact and modulate the effect of many neurons simultaneously. Ye phenomena normal neurotransmission se is tarah se mukhtalif hai ki ek presynaptic cell jis neurotransmitter ko release karta hai wo ek hi postsynaptic cell ke upar effect karta hai lekin yahan par ek neurotransmitter jo release hua ek neuron se ya kuch neuron se wo phail jata hai aur ird gird ke sare areas ke cells ko affect karta hai aise substances ya aise neurotransmitters which are involved in altering the cellular properties and efficacy of synaptic transmission of multiple neurons are called neuromodulators unhe phir hum neurotransmitters to hain wo lekin uske sath unhe hum neuromodulators kehte hain the neuromodulators act through g protein linked receptors and use voltage gated ion channels for ion movements in ka response slow indirect neurotransmission ke mechanism se milta julta hai major neuromodulators jo central nervous system mein produce hote hain unme dopamine serotonin acetylcholine histamine norepinephrine endorphins एनकाफलेंस और सब्सटेंस पी शामिल है नाउ वी शेल डिस्कस द बेसिस ऑफ न्यूरो मॉड्यूलेटरी एक्शन ए न्यूरो मॉड्यूलेटरी एजेंट इज सीक्रेटेड आर रिलीज एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर बट आफ्टर इट्स रिलीज इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इट इज नॉट डीएक्टिवेटेड it is not reabsorbed and it is not broken down into its metabolites as a result it remains available for stimulation for a longer time as a result it influences or modulates the activity of several other neurons now we shall discuss the mechanism of action of neuromodulators neuromodulators do not act by producing excitatory or inhibitory post synaptic potentials rather they produce long term changes that slightly modify or depress or enhance the action of neurotransmitters at the synapses the neuromodulators may act as autocrine or paracrine agents as autocrine agent they rebind to the cell that produce them that is the presynaptic cell and direct it to release or inhibit the uh, release of further neurotransmitter यानी जिस सेल ने इन्हें प्रोड्यूस किया है उसी सेल पर एक्ट करते हैं और उसे डायरेक्ट करते हैं कि मजीद न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करो या मजीद प्रोड्यूस ना करो इसे मॉड्यूलेशन कहेंगे एज पैराक्राइन एजेंट ये उस सेल को जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसके ऊपर एक्ट नहीं करते बल्कि इर्द गिर्द के दूसरे सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनके रिलीज मैकेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं और इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो रिलीज है उसकी अमाउंट अफेक्ट होती है ये स्टूडेंट्स नाउ वी शेल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ न्यूरो मॉड्यूलेशन न्यूरो मॉड्यूलेशन इज इन्वॉल्व इन 
the development of complex behavioral patterns. For example, happiness, exploration, tajasus, revenge, ghusa, badla, reward, and greed. Is tere ki jo feelings hain aur is tere ke jo behaviors hain, ye neuromodulation ka effect hain. Similarly, processes of thinking, cognition, yani soch, samaj, planning, learning, and memory. They actually involve a large number of cells jo ek hi pattern par kaam karein aur ye wale complex behaviors produce karein aur iske liye neuromodulators role play karte hain. But in addition to these normal phenomena, बहुत सारी बिहेवियोरल प्रॉब्लम्स न्यूरोमोडुलेटरी एक्शंस में डिस्टरबेंसेस या इम्बेलेंसेस की वजह से प्रोड्यूस भी होती हैं फॉर एग्जांपल मूड स्विंग्स स्लीप डिस्टरबेंसेस फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी एंगर एंड डिप्रेशन ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स न्यूरोमोडुलेटर्स हैव बीन यूज इन फार्माकोलॉजिकल यानी कि बतौर दवाई के इनका इस्तेमाल भी किया जाता है बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो या फार्माकोलॉजिकल यूजेस जो हैं वो बहुत सारी चैलेंजिंग नर्वस डिजीज के लिए इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ऐसी बीमारियों में सबसे बड़े चैलेंजिंग जो डिजीज हैं उनमें ए डी एच डी है यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दैन एन अदर चैलेंजिंग डिजीज इज नार्कोलैप्सी जिसमें नींद के साइकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है और एपिलेप्सी uh, है डिप्रेशन है डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है ओल्ड एज में और इसके अलावा पार्किसन डिजीज ये सारे न्यूरो मॉडुलेटरी इफेक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और इसमें न्यूरो मॉडुलेटर्स को एज फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है 